Yeşil gıda seramızda mevsimlik çiçek üretiyor, mutlu insanların şehrini renklendiriyoruz. 100 bin tane 7 ayrı renkte hercai menekşe inşallah 6 ay boyunca yeşil yurdumuzu süsleyecek, yeşil yurdumuzun güzelliğine güzellik atacak. Yeni yatırımlarla yeşil yurtun çehresini değiştiriyor. Bostanbaşı mahallemizdeki yaşam alanlarını düzenliyoruz. Bostanbaşı mahallemizde Fatih Caddemiz üzerinde yapılan kilit taşı kaldırım tretuar yerinde inceliyoruz. Başkan Çınar özel bir kolejin kariyer tanıtım günleri programına katıldı. Yeşilyurt Belediyesi'nde şehrimize hizmet etmek için her alanda şehrimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışan bir yapımız var. Millet Bahçemizde Çevre Koruma Dergisi tarafından hediye edilen 750 adet toros sediri çam fidanının dikimini gerçekleştirdik. AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik Meclisi Bölge Koordinatörü Sinan Topaloğlu'nu emanet çarşısı ve doğal ürünler pazarımızda ağırladık. Turgut Özal Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alan İhalesi Ocak ayında yapılmasına karar verildi. Başkan Çınar, Şahnahan Yeşil Konak'ta, Gençlerin taleplerini dinleyerek gençlere tavsiyelerde bulundu. Kültürel anlamda da iyiyiz. Yeşil konaklarımız bunun gibi 7 tane var bu anlamda. Bak sayısını da ben unuttum. Başkan Çınar, ilimizde görev yapan kamu kurumlarına ziyaretlerde bulundu. Temizlik ekiplerimiz gece ve gündüz demeden sizlerin sıhhati için çalışmalarına devam ediyor. Parklarımızda temizlik, bakım, onarım ve mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılı Çevre ve Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemelerini veznelerimizden gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeler için son gün 30 Kasım olduğunu hatırlatırız. Başkanımızın Şeyh Bayram Mahallesi, gerek Zaviye Mahallesi burayı fevkalade güzelleştirmesi bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallelerimizde yapılan çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince var gücümüzle canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Müzik